हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का टोपर्स फ्रेंड चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर फोर चुनावी राजनीति इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सिर्फ जो जो यहाँ से बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए फर्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहम भूमिका होती है उसके आधार पर सरकारों का गठन होता है जनमत का मतलब क्या है लोकतंत्र में लोगों की ठीक है क्योंकि लोकतंत्र में क्या करते हैं लोग चुनते हैं सरकार को तो उनकी एक बहुत अहम भूमिका होती है और उसी के आधार पर सरकारों का गठन होता है ठीक है भारत में जनता प्रत्येक पांच वर्ष में अपनी प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं आपको सबको पता है कि चुनाव कितने साल में होते हैं पांच साल बाद होते हैं तो जनता जो है प्रत्येक पांच वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है ठीक है हर पांच साल के बाद आम चुनाव निश्चित समय से पहले लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर मध्यावधि चुनाव और किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा से खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है तो देखिए तीन चुनाव यहाँ पे बताए एक होता है आम चुनाव एक मध्यावधि चुनाव और एक उप उपचुनाव हर पांच साल के बाद जो चुनाव होते हैं वो कौन से चुनाव होते हैं आम चुनाव होते हैं मतलब अलग अलग एरिए में जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं आम चुनाव होते हैं एक होता है मध्यावधि चुनाव ये मध्यावधि चुनाव कौन से होते हैं अगर कोई लोकसभा हो या विधानसभा हो वो अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही अगर भंग हो जाती है तब मध्यावधि चुनाव होते हैं ठीक है और एक होता है उपचुनाव जब किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा देती तो खाली सीट हो जाती है तो उसके लिए क्या कराया जाता है उपचुनाव कराए जाते हैं तो तीनों आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं ये ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है देश को जो है बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया है और इसे क्या कहते हैं या तो इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है या फिर इन्हें सीट कहते हैं ठीक है लोकसभा में कुल पांच सौ सीटें हैं मतलब जो निर्वाचन की बात आ रही है ना तो लोकसभा में कुल पांच निर्वाचन क्षेत्र है या कह लीजिए पांच सीटें हैं क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं या फिर सीट कहते हैं तो पांच क्या निर्वाचन क्षेत्र हैं अनुसूचित जातियों के लिए 79 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं ठीक है ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पूछा गया था तो अनुसूचित जातियों के लिए 79 और जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं दो सदस्य किसके द्वारा मनोन चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है ठीक है और इसके अलावा टोटल अगर बात करें अगर पूछा जाए लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं तो लोकसभा में मैक्सिमम पाँच सीटें होती हैं ठीक है अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे दो में ये कितने सीटों पर हुए थे ये भी पता होना चाहिए तो ये 542 सीटों पर हुए थे एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था रद्द कर दिया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक है सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है लद्दाख है ये कल रख के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन आई थिंक यही आया था आ, क्योंकि शायद यही था क्योंकि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ही था जिसमें लद्दाख था और कुछ बच्चों को शायद डाउट भी था इस क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं क्वेश्चन बट जो कमेंट पढ़े थे उसमें शायद यही था ओके क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है लद्दाख है और सबसे छोटा कौन सा है चांदनी चौक है ठीक मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों को लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं मीन्स वोटर लिस्ट कहा जाता है 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक क्या हैं वोट डाल सकते हैं तो वोट डालने का अधिकार किसको है जिसकी एज 18 वर्ष से ऊपर है यानी मतदान की योग्यता रखते हैं भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है जिसे क्या कहा जाता है चुनाव आयोग कहते हैं तो चुनाव संपन्न कराने का काम कौन करता है चुनाव आयोग करता है चुनावी नारे भी दिए गए हैं अलग अलग कैंपेन में जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किसने दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था ठीक है लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया था जमीन जोतने वाले को ये वामपंथी दल ने दिया था तेलुगु स्वाभिमान जो ये नारा था ये तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था ठीक है तो इन्हें हल्के में मत लेना कि पूछा नहीं जाएगा इंपॉर्टेंट है चुनाव का टाइम है पेपर में आ सकता है कुछ भी और 
हरियाणा में तो अब कुछ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ से आपने देख लिया एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो बाकी भी इंपॉर्टेंट बनते हैं ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र या सीट हमने पढ़ा कि चुनाव के उद्देश्य से जब देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं तो लोकसभा में कुल पांच सीटें हैं ठीक अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है तो पांच है और एंग्लो सदस्यों को मिलाकर पूछा जाए कि टोटल कितनी हो जाते हैं सदस्य सदस्य पूछा जाए तो 545 सदस्य सीट पूछा जाए तो 543 सीट है ठीक है ओके लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है तो 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए पूछा जाए तो 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है ओके नेक्स्ट जो है वो है लोक दल नामक पार्टी का गठन किसने किया था इंपॉर्टेंट है ये ये पार्टी बनाई थी चौधरी देवीलाल ने चौधरी देवीलाल ने जो है ये पार्टी बनाई थी मिनट तो इसके बारे में भी जान लीजिए एक बार देखिए लोक दल नामक जो पार्टी थी वो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी 1982 में हरियाणा में किसकी सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी ठीक है और विपक्ष के नेता थे चौधरी देवीलाल तो उन्होंने क्या किया एक आंदोलन चलाया न्याय युद्ध न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन चलाया और उसका नेतृत्व किया और उसी के साथ अपनी एक पार्टी बनाई थी लोकदल ठीक है लोकदल नामक इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और जब अगले चुनाव हुए तो इसने बहुत सारे वायदे किए और कांग्रेस से जो थी तब लोग खुश नहीं थे सरकार से ना खुश थे तो वे देवीलाल का जो देवीलाल ने जो वायदे किए उसकी तरफ आकर्षित हुए तो जो चुनाव हुए अगले तो उसमें जो है लोकदल को अकेले ही जो है स्पष्ट बहुमत मिल गया था और फिर कांग्रेस जो थी वो हट गई थी और किसकी सरकार बनी थी चौधरी देवीलाल की बनी थी ओके तो ये याद रखिए कि लोकदल किसका था और ये न्याय युद्ध आंदोलन किसने चलाया था ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं और नहीं मिलेगा आपको हरियाणा जी के कोई भी बुक उठा के देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ कहाँ मिलेगा एनसीआरटी में मिलेगा ठीक है तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का जो नेतृत्व तो किया था किसने किया था चौधरी देवीलाल ने किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है कौन सा है लद्दाख है ठीक क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है तो चांदनी चौक है मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कह, क्या कहलाती है तो देखिए जो मतदान की योग्यता रखने वाले जो लोगों की सूची होती है वो वोटर लिस्ट कहलाती है किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था मध्यावधि चुनाव कब होते हैं जब अनिश्चित समय से पहले जो लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है तब जो है मध्यावधि चुनाव होते हैं ठीक है हमारे देश में मतदान की योग्यता की आयु निर्धारित कितनी है 18 है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था जनता पार्टी ने दिया था ठीक नेक्स्ट देखिए लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्ती क्या है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए शर्ती क्या होती है लोकतांत्रिक चुनाव देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकतांत्र जो लोकतांत्रिक देश है वहीं पर चुनाव होते हैं अलोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर भी चुनाव होते हैं लेकिन ये कैसे पता लगाया जाता है कि ये लोकतांत्रिक देश है और ये अलोकतांत्रिक देश है तो देखिए लोकतांत्रिक चुनाव के लिए कुछ शर्तें होती है जैसे हर किसी को मत का अधिकार होता है चुनाव में विकल्प जो है वो उपलब्ध रहते हैं चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर होता है वास्तविक चुनाव होते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक में होते हैं वो ऐसा नहीं होता है वहां पर तो सिर्फ एक का ही शासन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग होता है तो उन्हें कोई ऑप्शन तो नहीं मिलते हैं विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं ना ही हर किसी को मत का अधिकार होता है वहां पर ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन आगे है आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर देखिए आम चुनाव क्या होते हैं जो पांच साल बाद एक चुनाव होते हैं जब कार्यकाल समाप्त होता है वो आम चुनाव होते हैं लेकिन उपचुनाव क्या होते हैं जब किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है वो तो वो उपचुनाव कहलाते हैं ओके okay, राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न चुनाव प्रचार कैसे करते हैं सबको पता है पोस्टर लगाते हैं सब आए करते हैं भाषण देते हैं जुलूस निकालते हैं घर घर जाकर मुलाकात करते हैं ये क्या है राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले चुनाव प्रचार की प्रक्रिया है ये ओके ओके भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं 
देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होते हैं भारत में चुनाव से पहले मतदाता मतदाता सूची को ठीक किया जाता है सरकारी मशीनरी जो होती है उनके दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाया जाते हैं मतदाताओं के लिए क्या होते हैं पहचान पत्र होते हैं चुनाव याचिका का जल्द निपटारा किया जाता है और चुनाव में जो है धन बल की जो है प्रयोग की जांच की जाती है मतलब ये यूज ना हो इनकी का ख्याल रखा जाता है ठीक है ओके नेक्स्ट आता है आदर्श चुनाव संहिता क्या इसके प्रावधान क्या है चुनाव संहिता क्या होती है देखिए जो चुनाव अभियान जो होता है चुनाव के समय जो राजनीतिक दल है वो जिन नियमों का पालन करते हैं ना वो आचार संहिता होती है ठीक है और इसके प्रावधान क्या है कि चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया है मतलब चुनाव चल रहे हैं और आप उसका प्रचार कर रहे हैं तो आप किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसके लिए सरकारी वाहन विमान और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी जो है नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का भी शिलान्यास नहीं किया जाएगा तो ये होती है आचार संहिता ठीक है कोई तो सरकारी वाहन यूज नहीं कर सकती धार्मिक स्थल का यूज नहीं कर सकती और ना ही कोई घोषणा कर सकती है ठीक है तो ये आचार संहिता होती है चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी या काम नहीं कर सकती मतलब क्या काम जो है वो चुनाव के दौरान नहीं कर सकती क्या नहीं कर सकती जो मतदाता होते हैं वोटर होते हैं उन्हें लोभ नहीं दे सकती घूस नहीं दे सकती धमकी नहीं दे सकते जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक है और ये हमने पढ़ा ही ऊपर कि चुनाव के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकती यही है ओके भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार पूछे कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं चुनाव अधिकार क्या आयोग जैसे अभी हमने आचर आ, क्या पढ़ी आदर्श आचार संहिता पढ़ी तो इसको लागू करने का काम किसका होता है चुनाव आयोग अधिकार का होता है और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को दंडित करने का काम भी किसका होता है चुनाव आयोग का होता है चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना यह भी किसका काम है चुनाव आयोग के चुनाव आयोग का अधिकार है ठीक है और जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ होता वहां पर दोबारा मतदान कराया जाता है यह अधिकार भी किसके पास है चुनाव आयोग के पास है ठीक ओके आगे है भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां चुनौतियां क्या है चुनाव आयोग के सामने देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती वो क्या है जो पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर जो टिकट बांटी जाती है वो उस पर रोकथाम नहीं लगा सकते ठीक है छोटे दल होते हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं जो किसी बड़ी पार्टी से नहीं होते जो अकेले जो लड़ रहे होते हैं उनकी परेशानियों का निपटारा नहीं कर पाते हैं ठीक और इसके अलावा ज्यादा रुपए पैसे वाले जो उम्मीदवार और पार्टी होते हैं उनके गलत तरीकों पर जो रोकथाम लगानी होती है उसमें उनके सामने चुनौती आती है तो बस यही है ओके निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है कि कौन कौन से जो है निर्वाचन प्रक्रिया के चरण होते हैं तो देखिए सबसे पहला चरण क्या होता है निर्वाचन प्रक्रिया पहले चुनाव की घोषणा होगी ठीक है चुनाव की घोषणा होगी चुनाव की घोषणा होगी तो क्या होगा प्रत्याशियों का चयन होगा प्रत्याशियों का चयन तीसरा क्या होगा नामांकन पात्र नामांकन पात्र पत्र जो है वो भरना होगा जब नामांकन पत्र भर देंगे तो क्या बनेंगे चुनाव चिन्ह मिलेंगे या फिर कह लीजिए चुनाव चिन्हों का आवंटन ठीक है उसके अलावा और क्या हो सकता है जब चुनाव चिन्ह मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं उसके बाद चुनाव अभियान होता है फिर मतदान होता है मतदान हो गया तो फिर मतों की गणना भी होगी और फिर परिणाम की घोषणा होगी ये होती है चुनाव की पूरी प्रक्रिया तो चुनाव की प्रक्रिया में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होती है चुनाव की घोषणा फिर प्रत्याशियों का चयन होता है फिर नामांकन पत्र भरे जाते हैं फिर चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है फिर घोषणा पत्र जारी फिर चुनाव अभियान फिर मतदान फिर मतों की गणना और फिर परिणामों की घोषणा ये होती है पूरी निर्वाचन प्रक्रिया ठीक है तो ये हो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने जो पढ़ लिए जो जो बनता था इसमें इम्पोर्टेंट थैंक यू सो मच वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा